Burada bir fonksiyon var ve bir dizinin terimlerini açık olarak tanımlıyor. Hemen küçük bir tablo çizelim, tablo çizelim ve ne demek istediğimi biraz daha iyi açıklamaya çalışayım. Burası n değerleri, burası da hn değerlerini versin. Şimdi n 1 iken hn ne olur? Eksi 31 eksi 7 çarpı 1 eksi 1 olur. Burası 0 ve eksi 31 elde ettik. n 2 iken eksi 31 eksi 7 çarpı 2 eksi 1. 2 eksi 1, 1. Bu eksi 31 eksi 7 çarpı 1. Yani eksi 31 eksi 7, eksi 38. n 3 iken eksi 31 eksi 7 çarpı 3 eksi 1. 2 çarpı eksi 7, yani 2 kere 7 çıkarıyoruz. Eksi 31 eksi 14, eksi 45. Şimdi neler yapmışız bir gözden geçirelim. Eksi 31 ile başladık ve ikinci terim için 7 çıkardık. Evet, her terim için bir öncekinden 7 çıkardığımıza göre, bunu kaçıncı terim bulmak istiyorsak, eksi 31'den o terimin numarasının bir eksiği kadar 7 çıkarmak olarak da düşünebiliriz. Üçüncü terim için 2 tane, ikinci terim için bir tane 7 çıkarıyoruz. Anlaştık değil mi? Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu diziyi eksi 31 ile başlayıp her defasında 7 çıkarıyoruz. Eksi 38, eksi 45, eksi 52 diye devam ediyor. Evet, bu diziyi öz iğneli bir şekilde tanımlayabilir misiniz? Evet, deneyin. Ne demiştik? Öz iğneli bir fonksiyon. Buna g n diyelim. Bakın, n 1 iken, ya da şöyle yazalım, eğer n 1 ise, g n ne olur? Eksi 31. Peki ya n? n, birden büyük ve bir tam sayısı. Bu tüm pozitif tam sayılar için tanımlıdır, öyle değil mi? Tam sayı. Evet, n birden büyük bir tam sayıysa, g n ne olur? Bir önceki terim, yani g n eksi 1, eksi 7. Bu rastgele seçilmiş bir terim için bir önceki terimden 7 çıkarmak demek. Ve işe yarıyor. Herhangi bir terimden başlayıp ne olduğunu bildiğiniz terime, yani n eşittir 1'e kadar gelebilirsiniz. Ve bu değeri kullanıp aradığınız terimin ne olduğunu bulabilirsiniz. Gelin bir örnek daha yapalım. Bu sefer az önce yaptığımızın tersini yapalım. Burada öz iğneli olarak tanımlanmış bir dizi var. Bu tanımı kullanarak bir fonksiyon tanımlayalım. Hadi bakalım. n 1 iken dizi 9,6 ve her terim için, her terim için bir öncekinden 0,1 çıkarıyoruz. O zaman ikinci terim, birinci terim yani 9,6 eksi 0,1 olur. Bu da 9,5 eder. Sonra 9,4, 9,3 diye devam edebiliriz. Bir tablo yaparsak, burası n, burası da hn olsun, n 1 iken hn 9,6, n 2 iken buradayız, h 2 eksi 1, yani h 1 eksi 0,1, 9,6, eksi 0,1, 9,5 eder. n 3 iken h 3, eksi 1 eksi 0,1, yani h 2 eksi 0,1, h 2 9,5'ti, 9,5 eksi 0,1, 9,4 eder. Bu noktada videoyu durdurup bu diziyi açık bir şekilde tanımlayacak bir fonksiyon oluşturmanızı istiyorum. Burada öz iğneli olarak verilmiş. Ben açık olarak tanımlanmasını istiyorum. Fonksiyon fn olsun. Herhangi bir terim bulmak için 9,6'dan birkaç tane 0,1 çıkaracağız. Evet, 0,1 çıkaracağız ama kaç tane olduğu önemli. Hemen bakalım. Birinci terim için 0 tane 0,1 çıkarmamız lazım. İkincisi için 1 tane, üçüncüsü için 2 tane, dördüncü için de 3 tane. Yani kaçıncı terimden bahsediyorsak o terimin numarasından bir eksik tane, bir eksik 0,1 çıkaracağız. Başka bir deyişle eninci terim için n eksi 1, n eksi 1 tane 0,1 çıkaracağız. Bunun işe yarayıp yaramadığını kontrol edebiliriz. N 1 iken, burası 0 olacağı için 9,6 elde edeceğiz. N 2 iken, 2 eksi 1'den burası 1 olacak. 9,6'dan bir tane 0,1 çıkarınca da sonuç 9,5 olacak.
Evet, isterseniz böyle devam edip tablo çizebilirsiniz. Önemli olan 9,6 ile başlayıp kaç olduğunu bulmak istediğimiz terimin numarasından bir tane eksi 0,1 çıkardığımızı anlamak. Burada ne? 4'e eşit. O zaman 3 tane 0,1 çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Bu birinci 0,1, bu ikinci, bu da üçüncü.